どうも皆さんこんにちはミステリー作家の七尾よしです、えー、毎週金曜日 TBS 金曜ドラマ「笑うマトリウシカ、えー」ついにですね、えー、最終話ということで、えー、視聴直後の考察じゃないなもうこれ感想動画ですねはいもうすべての謎が明らかになりましたねうん結局この「笑うマトリウシカ」というこのミステリーですねこれはもうミステリードラマなんですけど本丸となる謎は一体何なのか何を謎としているのかっていうとこれはもう一貫して、えー、この清家一郎を裏で操っているハムッセンとは一体何者なのかっていうことが、えー、もう一貫した謎で第1話からずっと続いていてそして最終話にてその謎が全て明かされるわけですねで今まで散々ミスリードもありました、えー、まず母親ではないかと、ね、ずっと母親ではないかと言われていたで母親が操っていたと、まあ、実際操ってはいたんですねで恋人がいる真中ありさ、えー、彼が操っていた彼女が操っていたんじゃないかと、まあ、してや彼女はね整形までして、えー、整形の母親に近づいて何かをしようとしているみたいなところもあったで、まあ、実際彼女もですね一時期はこの清家一郎を操っていました。はいえーまあ、そんな感じでね、他にも、えー、この彼を操っていたのはあ鈴木敏也ではないかという時もありましたね。えー、佐々木浩一もちょっと怪しかったですよね。で和田島でもないかとか、あとこの竹友でもないかとかね、まあ、いろんな人が候補になっては消え、候補になっては消えでなんですけど、まあ、最後までね、えー、粘ったのがこの。清家ひろ子だったんですがその清家ひろ子も、えー、前回でやはりこの彼女がハヌッセンではないどころか彼女はもう結構前に、えー、か彼がね一郎からはもう関係を切られていたわけですね絶縁されていたわけですよ、まあ、散々引っ張ってきたけども彼女がハヌッセンではなかったで田辺もねた、あのー、田辺じゃない、えー、有沙も確かにこうひろ子とねあら清家一郎のコントロールを争ってはいたんですけども、えー、彼女も結局は切られているわけですねじゃああと他に誰がいるのかっていうねうんこの羽生というのが今ね、えー、内閣総理大臣なんですけど羽生が裏で操っていたのではないか羽生戦ですねでもこれも早々に、えー、却下されましたねで清、えー、家一郎ですけども前回僕のブレーンになってくれませんかと道上にお願いしてそれで終わりました、えー、まあ実際彼は、ね、彼女たちは今 BG 株事件のもう証拠完璧なね完全な証拠を握っていてこれを世間に公表すればこのハブ内閣は、えー、失脚してしまうわけですね完全に崩れてしまうわけそうすると同時に清、えー、家一郎も失脚というか清家一郎にも影響が出てしまうわけですよでましてや、えー、そのブレーンである道上が、えー、BG 株事件の真相を公表して、えー、彼らが倒れれば当然もう彼女はまあこうつながってますからね清家、えー、一郎とこの羽生はここら辺はつながってますから、えー、彼らがダメージを受ければ当然清、え、家、ー、一郎としても道上を許すわけにはいかないですねだからまあブレーンでは当然いられなくなるということで、まあ、とにかく道上は、えー、まずこの BG 株のね、えー、公表は待ってほしいと、えー、彼のブレーンになって、えー、彼をコントロールしているハヌス戦を突き止めたいということなんですねでまあとにかくね、えー、ちょっとだけ彼,彼女はブレーンをするわけですえー、っとまあ、その中でもね、えー、彼の悲願であったその首相公選制ですよね、えー、それを道上は否定するんですよね、やっぱり独裁者を生んでしまい、生んでしまう、えー、死んでし、生んでしまうことになりかねない、そういうシステムっていうことを指摘して、でもやっぱりね、あの政権はそれをもうすぐに飲み込んで、道上の言いなりになるわけですよね、えー、記者会見で。えー、首相公選系あれだけやりましょうと言っていた、えー、首相公選,公選系を公,公,公選制を、えー、ごめんなさい首相公選制を、えーまあ、撤回しちゃうわけですよ、うん、でももともと羽生総理も首相公選制には、えー、否定的だったのでつまりなんかね
、ハブではなさそうなわけですね。要するに道上の言うことを聞いていたと。うん、むしろ道上がコントロールしたわけですよね。えー、だからハブでも、とりあえず、ハヌセンではないということで、じゃあ一体、ハヌセンは誰なのかって。で、道へもね、だんだんこの彼のブレーンをやってるうちに、ブレーンであることにやりがいを感じ始めるんだけども、まあ、それではね、やっぱりジワナリストとしてはどうなのっていうことで、いきなりですね、えー、清家一郎のもとに言って、えー、もう自分はね、やはりジャーナリストなので、ブレーンはやめさせてもらいますということで、で、それまで自分の推理してきたことを、清家一郎にぶつけるんですね。まあ、とりあえず、えー、ブレーンを辞めるのは BG 株事件、えー、暴露記事を出すためでもあるんですけど、はい、そして内閣総辞職、内閣解体と、えー、流れはもはや止めることはできません。で、もうダメになったハブの方からですね、今度リークがありました、道上の方にね。えー、和田島、和田島も、実は、BG 株事件に関わっていたってことなんですよ。で、そのことを清家一郎は知っていたはずだと。なんで、清家一郎は、あのー、本の中で、道上の、道上の前でも、和田島とは一切交流がないってね、言ってるんですけど、それは嘘であって、ずっとね、繋がっていたっていうことが、このハブのリークによってわかるわけですね。交流がないことは嘘です。えー、ハヌセンは、実は和田島だったんじゃないかと。その和田島も首相高専制を、えー、実現させようとしていたことがわかるわけですね。で、もう直接今度は道上が、道上が政権一郎のもとに突するわけですよ。そして、ハヌスセンとは和田島、えー、吉高ではないのかとね、うん。あなたをコントロールしていたのは和田島ではないのかという最終結論、ファイナルアンサーを突きつけるわけですね。うんどう思いましたつまり和田,和田島じゃないかっていうことで散々ねあ,あ,あいつだこいつだって来て一周回って一周回って和田島ですよ一番つまんないじゃないですかうん一番つまんないですよねでもね一郎は否定するんですよいやむしろ和田島先生は僕と同じタイプの人間中身がないんだと要するに他人からコントロールコントロールされやすい人間。それはね、ひろこも言ってましたよね。ひろこが和田島に近づいたのは、えー、この和田島があまりにも主体性がない。自分の思い通りに動かせる人間だと思ったからこそ、和田島に近づいたわけですよね。でも、実はですね、彼もそのことを自覚はちゃんとしていたんですよ。自分を、みんなが自分をコントロールすると。うん、だからこそ、その息子である清家一郎にも言うんですね。えー、お前はコントロールされるだろうと、ね、でもそのコントロールされることを利用してやればいいんだと言われたっていうんですよね、うん、まあだから和田島はコントロール、あのー、するどころかいやむしろ清家一郎に言わせれば和田島先生は、まあ、父親ですけど和田島は自分をコントロールしようとしなかった唯一の人間であるみたいな言い方をするんですね。周りの人は、鈴木敏也も含め、周りの人は散々自分をコントロールしようとしてきたけども、和田島さんだけは、和田島先生だけは自分をコントロールしようとしなかった。それは自分のことをよく知っているというか、和田島もコントロール、主体性のない人間であるから、まあ、なんていうかこう、お互いのことがよくわかるわけですよね。だから、コントロールされるのであれば、むしろそれを利用してやればいいということ。そのことをね、えー、道上に言うわけですよね。今まで、ハヌセン、散々謎とされてきた、えー、ことが、これで一気に評価するわけなんだけども、なんか今までね、真相を全く語らずに、僕を見ていてくださいみたいなことを、意味,意味ありげなことばっかり言ってきたくせに、なんか最終回になって、急にね、ベラベラベラベラ真相を語り始めるんですよ。でじゃあ、ハヌセンって結局一体誰だったんっていうことなんですけど、まあ、結果的にですね、結論的に言いますと、ハヌセンなんてものは存在しなかったわけですよ。だから、清家一郎自身が自分で動いていたと。あのーまあ、もちろんね、いろんな人がいろんなコントロールをしてくれるんだけども、自分にとって有益なコントロールをしてくれる人を厳選していたわけですね。最初は母親、次、アリッサ。あの、トシやアリサっていうふうに。え、彼らは、一郎を
、えー、コントロールしようとしてはいたんだけども、でも一郎は、とてもその、それぞれのいい部分をね、吸収していったわけですよ。つまり、自分にとってプラスになる知識やリテラシーを授けてくれる人ということで、えー、前も結局僕、前回も言いましたよね。あのいろんな知識、リテラシー、技術、思想のいい部分だけを吸収して、いらなくなったら切り捨てるってことを繰り返してきたって言ったと思うんですけど、えー、結局、真相はね、前回僕がね、想像した通りでしたね。つまりもう、えー、吸収できるものは吸収して、あとは、えー、切り捨てると。みんなそうしてきたわけですよ。ましてやこの鈴木敏也に至っては、えー、車で、ね、交通事故を装って、引き殺そうとしてますからね。まあでも一郎はそれははっきりとは明言はしなかったけども、まあ否定もしてないんでね。まあ道上としては、あ鈴木敏也を、あのー、殺そうとしたんだっていうことで、まあ実際正家一郎は鈴木敏也をね、亡き者にしようとしていたわけですよね。結構ね、やってることむちゃくちゃなんですよ。で、あのー、じゃあな、じゃあ結局お前は何だったんだっていうと、やっぱり僕には心からやりたいことが何もないんだと。中身がまるっきりないだ,けどだからこそ何か指針が欲しいっていうわけですよだからこそ指針が欲しいから道上に今回ブレインについてもらったわけですねえかつてはヒロコとかアリサとか、えー、トシアが自分のブレインででその必要な知識リテラシーを、えー、吸収してもう吸収するものがなくなったら切っていたわけですね、うん、町やトシアは殺そうとまでしていたわけですよだから僕には何か指針が欲しい。明確な意思は僕には何もないんですと。うん、で、なんか、ところどころ彼はね、自分の意思を強調する、主張する場面がありましたよね。えー、怒り出す。すごく怒ったりするシーン。実は、あれも演技だったわけですね。要するにこのように主体性のない人間っていうのは、こういったコントロールされやすい人間っていうのは、コントロールする側から言えば、その感情が爆発した時に、えー、まずいってなるわけですよ。それが、広子曰く大きな武器になるから、ここぞという時に怒ってみせなさいって。これもね、広子のアドバイスだったわけですよね。彼は、それを、えー、きちんとね、従って再現して、えー、自分の思い通りにことを運んでいった。だから彼らは、コントロールされているように見えて、実はね、えー、一郎にうまくコントロールされていたわけですよ。まあ、コントロールというか、いいように使われていた。だからもう、えー、この人の、内面とか知識とかそういうものも全て奪い取られたわけですね、えー、それによって彼はどんどんどんどん上り詰めていく正解でも上り詰めていってさあ、えー、道上にベラベラベラベラ真相を喋った、えー、いきなり5年後がやってきますさあ5年後どうなっているか、えー、正規が総理になっているという世界線でしたで緊急事態条項も可決されました今ちょっと緊急事態条項ってね話題にはなりましたけどどうなったのかなあれねで、鈴木敏也は、えー、お父さんね、死んじゃったお父さん、宇野のせいで、えー、立候補して、自分自身も政治家になろうとしています。そして、えー、道上は、ずっとこの、清家一郎の追っかけをやってるわけですよね。えー、暴露本というか、まあ、この本まで出して、とにかく清家一郎を、えー、ずっと監視するっていう、そういうジャーナリズム、ジャーナリストになってましたっていう。ことですねそれで終わりましたこれからもずっと、えー、清家一郎を見続けると、えー、見届けると、ね、監視するというジャーナリスト魂を、えー、発露して物語は終わりましたっていうことでまあなんだかねって感じですよねちょっとなんだろう散々さうん風呂敷広げるだけ広げてなんか畳まれてないというかねちょっとこれはね、ちょっとこのオチはずるいというか、やってはいけないオチのような気がするんですよね。だってこれってあれですよね。えー、ハヌスこのドラマのミステリーは、ハヌッセンは誰っていうことですもんね。うん、ハヌッセンが存在するっていう大前提があって、このミステリーは10話にわたってずっと展開していったわけですよ。ねえ。これあれですよ。だけど、ハヌセンなんてものは存在しませんでしたって、もうその、ハヌセンが存在するっていう大前提を否定しちゃったわけですよね
。いや、これってどういうことかっていうと、例えばミステリーで言ったら、最初ね、まあ、事件が起きました。人が死んでますと。ね、誰が殺したんだ。殺人犯がいるっていうこと前提で、いろいろこう、犯人を推理して、行ったんだけど、最終的に、えー、被害者は自殺でしたとか、病死でしたとか、事故死でしたっていうね、オチがついちゃったみたいな。つまり犯人なんかいねえよみたいなね。そういうミステリーな、なるわけでなっちゃってそれと同じなんですよねいやでもさすがにそれミステリーとしてどうよって話ですよね散々ざ銃は、えー、このハヌッセンが誰っていうことで散々引っ張ってきておいていやいやハヌッセンなんて存在しませんでしたってオチはねちょっといくらなんでもずるいというかうーん、まあ、前回ね僕もねイチローが結局イチロー自身がハヌッセンじゃないのかみたいなこと言いましたけどでも心の中ではあの、いやいや、さすがにそんなオチにはしないだろうっていう思いもあったんですよ。うん。さすがにそれはないだろうっていうね。まあ、ある意味僕の中では禁じ手と言いますか、やっちゃいけない、ミステリーとしてはやっちゃいけないだろうっていうね、えー、オチだったんですけど、これあれなんですかね、僕原作読んでないんでわかんないんですけど、原作もこのオチなんですかね。ハヌセンが誰だっていうことで散々引っ張っといて、ハヌセンは、まあ、一郎でした。でも、ハヌッセンが一郎でしたってことは、結局は、存在しませんってことと、他なり、ね、存在しなかったことに、他なりませんからね。うん。例えば、これが一郎が二重人格で、ハヌッセンの人格と、えー、政治家である正規一郎の人格で、共存してましたとかだったら、まだわかるけど、まだ、あれですけど、それすらもうないですからね。うん。じゃあ、ハヌッセンって何だったんだっていうね。あのハヌッセンの論文が何だったんだって話ですよね。論文を送ったのが、えー、アリサですもんね。まあ、論文を送ったことによって、えー、彼女はハヌッセンの存在を確信したわけですよね。じゃあなんでアリサは論文を送ったんですかね。もう意図が何だったんだろうって話ですよね。まあ、この論文を送ったことによって、えー、ミスリードが生じたわけですよね。えー、清家一郎にはハヌッセンが存在すると。まあおそらくアリさんの中ではそのハヌセンが聖家ヒロコであるあるってことをまあ主張したかったんでしょうね。そこを暴いてほしかったんでしょう。うん。だからといってそんなね、誰が送ってきただかわかんない論文を真に受けて聖家一郎にはハヌセンが存在するっていう前提で物語がね、最後まで最終回まで進ん、突き進んでしまうっていう。ちょっとどうかなと思うんですよね。この時点でまず、ハヌセンなんてものが本当に存在するのかから入っていかないと。でももう、ハヌセンが存在するんだっていうことを前提で物語が進んでいって、最終的にハヌセンなんてものは存在しませんでしたはね、ちょっとないよ、と僕は思いました。まあ、このドラマね、面白かったんですけどね、ちょっと残念かな、これね。まだ和田島がハヌセンでした。下の方がまあでも、和田島がハヌッセンもね、一周回って面白くないというか、まあ一周回っても和田島しかいないよねって話、感じですもんね。ここに和田島がハヌッセンじゃないのっていう推理が来たのも、でもなんか思うとさ、道植えってほぼ当てずっぽですよね。えー、ひろこが、ひろこだーって言ったら、ありさだーって言って、いやその前に、としやだーって言って、で、それが否定されたら今度は、和田島だーっつって、それも否定されるみたいなね、うん、もう単に当てずっぽ合戦になって、ますからね、いやこれもどうなのかなっていうことでうんはまあはぶもありましたもんねハブじゃないのかみたいなのもありましたけどいやいやいやいやいやうん散々ちょっとね僕たちも引っ張り回されて引きずり回されましたけど結局ハヌセンは存在しなかった要するにミス,テリーでミステリーにおける犯人が存在しなかったってことですよね、えー、殺人事件と思われていたけどそれは殺人ではなくて単なる事故死、もしくは自殺、病死でした、みたいなね。犯人なんてものは存在しませんでした、みたいな。怪しい奴は周りにいっぱいいたけども、彼らは全員犯人ではありませんでした、ってね。実は、この死体は、えー、事故死だったんです<笑>、って。いや、それ納得できるって話ですよね。うーん。くー。まあでも、今やっぱり、ちょうどね、なんていうかこうタイムリーですよね、このドラマね。今、なんとなくですけど、えー、小泉、えー、小泉さんね、あの息子の進次郎、小泉進次郎が、えー、総裁なりそうな雰囲気あるじゃないですか。だけど、なんかあの人、ちょっと大丈夫なのってみんなから思われてますよね。
、えー、大体この知能が低いとかバカとかで言われてかわいそうなんですけど今日もなんかニュースになってましたよねフリージャーナリストから恥をかくみたいなね知,性知能が低いから恥をかかないですかみたいなあなたが G7 とか行ったら、ね、首脳会とか行ったら恥をかきませんか知能が低いと言われて恥をかきませんかということでそれでちょっと話題になってでもなかなかいい返しをしましたよねだから株が逆に上がっちゃってるみたいなとこありましたけどねいやそのフリーのジャーナリストね、新次郎じゃなくて、石丸さんに言えばよかったのにね、石丸さんにやってほしかったね、石丸さんにそれ言ったらさ、また面白いことになってたと思うんだけど、また石丸さんはさ、なんか違う変、ね、またすごい相手をね、やり込めるような答弁してくる、返しをしてくるんですけど、新次郎は新次郎でね、うまくこう、やり過ごしたと言いますか、うん、でもなんかやっぱり、あの答えも、なんかこう主体性がないというか主体性がないんじゃなくてなんだろうなうーん中身がないんですよねそれをなぜそういうふうに言われるのか頭が悪いって言われるのかってことに関してきちんと自己分析ができてないというかうんなんか人柄でね人柄の良さでちょっとこう返しちゃってるみたいなところがちょっと不安ではありますよね。まあ、なんとなくこの清家一郎と小泉進次郎がね、どことなく被るんですよね。うん。こんな総理で大丈夫かみたいな、清家一郎もそういうとこありますからね。はい。まあ、そんなわけで、非常にね、タイミングとしては非常にタイムリーなドラマでしたね。うん。それだけに、ちょっと個人的にはね、このオチはね、とても残念なんですよ。これ原作もそうだったんですかね。いやー、どうなんだろう。でも、売れた本なんでしょベストセラーなんだから、そんなうちにするかなどうなんだろう。僕の担当編集者だったら、七尾さん、これは、それはダメですって多分言うな、きっと。うん、それって犯人がいなかったってことですよね、って。さすがにそれはダメじゃないですかって多分言われる気がするんですけど、原作はどうだったんですかねこれね。すっごく気になるんだけど。はい。うーん。まあでもね、じゃあハヌシェンが他に誰がいいのかっていうともういないですもんね。他に。うーん。ここら辺で留めておけばね、ハヌシェンありさで、ここら辺で届けめておけば、まだ意外性はあったんですけどね。ひろこが否定されてひろこだとずっと待つといてありさでしたってでもありさは整形して田所玲子になってましたってとこでオチをつけとけばそれを落としどころにしておけばまだやりようがあったんですけどねで鈴木敏也がねここ実はつながってましたとかさだったらまだねまだ落としどころとしては納得感あるんですけどさすがにねなんか一周回って容疑者全員否定してもういないから実は犯人いませんでしたっていうのはねいかがなもんかと思いましたねそんなわけではい笑うマトリウシかね、えー、視聴率ね、えー、前回ずっとね出てなかったんですけど前回の視聴率が出たんですが 4.2% まで落ち込んでしまいましたねずーっといい感じで推移してたんですけど、前回なんか裏番組にもあったんですかね。4.2% まで落ち込んでしまいました。うん、さあ、最終はどうだったんですかね。まだちょっとね、皆さんの反響とか反応も一切見てないので、最終話に対する、うん、皆さんのこう感想も聞いて、見てないから、ちょっとわかんないんですけど、いや、どうだろう。結構がっかりしたって人多いんじゃないかな。散々引っ張っておいて、ちょっとずるくないっていうかね、10話も引っ張っておいて、犯人いませんではね、ハヌセンは存在しませんでは、ちょっとずるくないっていうね、うーん、いやー、いや、ちょっと悪い意味でがっかり、悪い意味でちょっとね、騙されましたね、うーん、いや、前回僕もね、いや、清家一郎が結局ハヌセンじゃないのみたいな話はしたと思うんですけど、でも、それは、あくまでも、いやいや、きっとひっくり返してくるっていう期待があって、さすがに清家一郎犯人イコールハヌッセン存在しないはやんないだろうと思ってたんですけどね。まさかやってくるとは思わなかったな
、でも本他に犯人他にハヌセン候補がいないっていうのもあるんですよねうん参りましたそういう意味ではいいやもうちょっと考察にはなり,なりえなかったですね、これはね。だって、ハヌセンが存在するってことが前提で物語は進んでいったので、これはね、ちょっと考察できた人はいないんじゃないかな。まあ、いるとしても当てずっぽになりますよね。うん。まあ、一周回って、犯人いないイコール、一郎がハヌセンって。うーん。<笑>うーん。そんなわけでねはいというわけで「えー、笑うマトリューシカ」これにて終了です最後まで皆さんありがとう明日え日曜日か日曜日はあれがありますねえー、降り積もれ孤独な仕様ね最終話が待っておりますのでさあ最終話真犯人一体誰なのかってことがね楽しみ日曜日もぜひ楽しみにしていてくださいえー、今日はこれがね2本目の動画になりますね1本目はエイリアンロムレスのレビュー動画を上げていますのでぜひそちらもチェックしてくださいということで、はい、明日次の動画は、えー、夏目新たの結婚のレビュー動画を上げ,たいと上げる一応予定にはなっておりますよろしくお願いします以上ミステリー作家の七尾よしでした